नमस्कार शेतकरी बांधवांनो आपण सर्वांचे या स्वागत आहे या चॅनलमध्ये ज्याचं नाव आहे द लर्न ॲग्रिकल्चर तर शेतकरी बांधवांनो आपण इथे आज चर्चा करणार आहोत जे महाराष्ट्रावरती नवीन संकट येणार आहे त्याबद्दल जे आहे संकट टोळधाडीचे महाराष्ट्राच्या दिशेने या टोळधाडीचे जे थवे आहेत ते आता निघालेले आहेत नाशिक नंदुरबार धुळे जळगाव बुलढाण्याला धोका दाखवलेला आहे आपण कालच्या न्यूजमध्ये वाचलंच असेल उभ्या पिकांचा फडशा पाडून संपूर्ण पिकाचा नायनाट करणार आहे टोळधाडीचा प्रादुर्भाव राजस्थान गुजरात व मध्य प्रदेशामध्ये मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे ही टोळधाळ या राज्याच्या सीमेलगत असलेल्या जिल्ह्यात केव्हाही येऊ शकते तिला अटकाव घालण्यासाठी उपाययोजना आखण्याच्या सूचना विभागीय कृषी सहाय्यक स कार्यालयाने जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या आहेत चला तर सुरुवात करूया आपल्या व्हिडिओला त्या अगोदर आपण या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर खाली लाल बटनला दाबून सबस्क्राईब करावे तर शेतकरी बंधूंनो याच्यासाठी आपल्याला अगोदर करायचे आहे शेतकऱ्यांचे गट बनून आपल्याला रात्री शेतात देखरेख व पाहणी करावी लागणार आहे काही दिवसांसाठी त्यानंतर संध्याकाळी सात ते नऊ या कालावधीमध्ये हे कीटक लाखोंच्या संख्येने विश्रांतीसाठी शेतात उतरू शकतात तर आपल्याला हे संध्याकाळच्या ज्या वेळ आहे दिलेली सात ते नऊ या वेळेमध्ये आपल्याला शेतामध्ये जाऊन आपल्याला बघावे लागेल की अशा काही प्रकारचं आपल्याला शेतामध्ये काही धवे दिसत आहे का या ज्या प्रकारची काही आपल्याला खेळी दिसते का आपल्या शेतामध्ये त्याच्यानंतर टोळधाड परिसरात आढळल्यास जे आपल्याकडे साहित्य असतात ढोल असतात डबे असतात पत्रे असतात या त्यानंतर जे काही प्लास्टिक असेल की ज्यांचा आवाज खूप मोठ्या प्रकारे येऊ शकतो किंवा सायरन असेल कशाचे गाडीचे किंवा ट्रॅक्टरचे तर आपण हे मोठ्या मोठ्या आवाजामध्ये वाजवू शकतो ज्या आवाजामुळे ही जी टोळधाड आहे परिसरातून ती निघून जाण्याची जास्त ती निघून जाऊ शकते संध्याकाळी किंवा रात्रीच्या वेळी झाडाझुरपावर टोळ जमा होत असल्यामुळे अशा वेळी प्रादुर्भावग्रस्त शेतामध्ये आपण जर माशाली पेटवल्या किंवा मग त्यांचं जर धूर जर केला तर यामुळे या किडीचं व्यवस्थापन चांगल्या प्रकारे होऊ शकते त्याच्यानंतर जी थव्याची स्थितीत पिलांची संख्या जास्त जर असली तर पाच टक्के निंबोळी अर्क किंवा निंबोळी तेल पन्नास मिली अधिक दहा लिटर पाण्यामध्ये आपण घेऊन गरजेनुसार त्याची फवारणी करू शकतो त्याच्यानंतर शेतामध्ये कडुलिंब धोत्रा किंवा इतर जे गवत आहे त्याचा जो पालापाचोळा आपल्या शेतामध्ये उरलेला असतो उन्हाळ्यामध्ये तो जाळून जर आपण शेकोटी जर केली तर धुरामुळे तुमच्या शेतात ते जे किडी आहे टोळधाडीची ती बसायला येणार नाही ती शेतापासून दूर जाईल जर याही गोष्टीमुळं काही तुम्हाला काही त्याचे परिणाम दिसले नसेल तर गरजेनुसार आर्थिक आपल्याला जी नुकसानीची पातळी आहे ती आपल्याला ध्यानात घेऊन क्लोरिपायरी फॉस वीस टक्के प्रवाही चोवीस मिलीमीटर अधिक दहा लिटर पाणी किंवा क्लोरिपायरी फॉस पन्नास टक्के प्रवाही दहा मिली अधिक दहा लिटर पाणी प्रमाणात घेऊन कोणत्याही एका कीटकनाशकाची गरजेनुसार व प्रादुर्भावानुसार फवारी करणे गरजेचं आहे तुम्हाला कृप प्रकारचे यामध्ये कीटकनाशक एकत्रित मिसळून फवारणी करायची नाही फक्त कोणत्या पण एकाच कीटकनाशकाला आपल्याला वापरायचे जर अशी टोळधाड तुम्हाला जर शेतामध्ये किंवा आपल्या परिसरामध्ये परिसरामध्ये आढळताना दिसली तर आपल्याला आपल्या ज्या जवळचं कृषी विभाग आहे कृषी विज्ञान केंद्र आहे तसेच तालुका प्रशासनाला लवकरात लव लवकर तुम्हाला कळवायचे आहे की अशा प्रकारची कीड तुमच्या शेतामध्ये तुमच्या परिसरा परिसरामध्ये आढळण्यात आलेली आहे तर शेतकरी बांधवांनो जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा कमेंट करा आणि जास्तीत जास्त तुमच्या जवळच्या शेतकऱ्यांपर्यंत किंवा तुमचे जे शेतकरी बं बांधव आहे त्यांच्यापर्यंत पोचवा जेणेकरून या टोळधाडीचे जे संकट आलेले आहे ते वेळेआधी निघून 